Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Ini juga menjadi satu iktibar bagi kita Karena kita itu melihat satu peristiwa Harus mencari pembanding Dari peristiwa-peristiwa yang Meskipun enggak terlalu apple to apple Tapi minimal peer to apple lah Ya Artinya dekat untuk dibandingkan. Misalnya pada tahun 1967, negara Mesir, negara Suriah, negara Lebanon, negara Jordania berpadu untuk menggempur bersama negara Zionis Israel dengan disokong oleh Libya, kemudian Irak, dan Saudi Arabia. Itu di tahun 1967. Artinya itu peristiwa yang sekarang kita sudah nggak jumpai gitu. Peristiwa yang dahsyat di mana negeri-negeri muslim di sekitar Palestina masih memiliki kesadaran yang sangat-sangat tinggi untuk kemudian membela saudaranya. Tetapi posisinya ketika itu, coba bayangkan. Ini negara penjajah, kemudian di sekitarnya ini Mesir, Suriah, Jordania, Lebanon, empat negara Dengan disokong oleh Di sebelah barat ada Libya Di sebelah tenggara ada Saudi Arabia Di sebelah timur ada Irak Ini kan sebenarnya harusnya powerful sekali Ini harusnya segera Bisa untuk kemudian Mengalahkan negara Zionis Tapi di hari kelima Negara-negara ini menyerah Maka perang ini disebut sebagai Perang lima hari Karena apa? Karena di hari kelima Mesir kehilangan seluruh pangkalan udaranya. Jadi, angkatan udara negara Zionis itu dengan sangat telak mengirimkan pesawat-pesawat pembom untuk menghancurkan semua pangkalan udara dan pesawat tempur-pesawat tempur milik Mesir. Mesir selesai. Dan Mesir adalah yang paling kuat dari semua negara ini. Begitu Mesir menyerah, semua menyerah. Dan di tahun 1967, setelah perang lima hari ini, Maka negara Zionis menguasai Gurun Sinai dan menguasai dataran tinggi Golan. Gurun Sinai harusnya milik Mesir, dataran tinggi Golan itu milik Suriah. Dataran tinggi Golan itu masih sampai sekarang occupied, masih dikuasai oleh negara penjajah. Sampai hari ini Suriah tidak berhasil mentek over kembali dataran tinggi Golan. Sementara Gurun Sinai berhasil dibebaskan dengan tekanan militer plus diplomasi pada masa Presiden Anwar Sadat. Memang perang tahun 1967 ini agak muskil. Sehingga Al-Imam Ala Al-Fasi, pemimpin pergerakan Islam dari Maroko ketika itu, mengatakan begini, bagaimana mungkin Allah akan memenangkan perang yang dipimpin oleh orang yang membunuh Said Kutub. Jadi tahun 1966, Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, menggantung Said Kutub dan beberapa sahabatnya, para tokoh ya pergerakan Islam, ikhwan muslimin di Mesir. Kemudian di tahun 1967, dia menjadi pemimpin untuk penyerbuan ke negara Zionis. Allah Al-Fasih sudah komentar dari jauh hari Gimana Allah akan memenangkan perang Kalau yang memimpin adalah orang yang membunuh para pejuang Islam Karena dari banyak yang digantung Seperti Syed Kutub dan sebagainya Itu lebih dari puluhan ribu Itu aktivis Islam yang dipenjara pada masa Gamal Abdul Nasir Dan kita bisa membaca memoir Sayyidah Al-Hajjah Zainab Al-Ghazali Itu kalau lihat Cerita-cerita itu itu dahsyat sekali. Sehingga dulu ada yang mencoba membandingkan apa yang dialami oleh para para tokoh pergerakan Islam di Mesir dengan yang dialami para tokoh Masyumi di Indonesia. Tapi Buya Hamka yang merasakan sendiri penjara Orde Lama zaman Bung Karno mengatakan apa yang kami alami nggak ada seujung kukunya dengan apa yang dialami oleh para penggerak dakwah di Mesir. Nah, ada sejung kukunya. Jadi dulu ada tokoh pergerakan 
Mesir datang ke Indonesia. Kemudian para tokoh dakwah di Indonesia ngobrol dengan beliau. Kemudian tokoh program di Indonesia ini sharing tentang betapa dolemnya pemerintah baik Orde Lama maupun Orde Baru. Tapi itu diketawain sama tokoh pergerakan Mesir. Menurut kalian presiden kali ini gimana? Ya. Kalau sekarang ini lumah masih mending. Iya. <laughs> lumah enak, lumah enak. Kita kalau pagi ngomong sama Burjo gitu. Lumah enak, lumah enak gitu. Ngomongnya sama Burjo atau Bu Brayam kan itu. Itu sampai beliau mengatakan karena ini terjadi di masa Orde Baru terus menyebut tentang Presiden Soekarno dan juga Presiden Soeharto. Kata para pejuang di Mesir, kalau kami, yang kami sebut Tawud, itu sudah benar-benar tidak ada Islam-Islamnya sama sekali. Sholat juga, enggak. Gitu ya. Kemudian, ya, pendiri Partai Ba'at Suriah, bapaknya Basar Asad yang namanya Hafid Asad, gitu. misalnya, ya benar-benar sosialis yang anti-agama, gitu. Presiden-presiden di Timur Tengah pada masa itu ketika kemudian mereka dolim kepada pergerakan Islam itu US benar-benar anti-Islam gitu. Tapi kata tokoh dakwah di Mesir ini, lah gimana? Kali ini berhadapan dengan katanya presiden yang memusuhi dakwah tapi masih punya yayasan amal bakti muslim Pancasila. Bikin masjid banyak gitu kan. Malah Bung Karno itu gelarnya Waliul Amri Abdururi Bishawkah gitu kan. <laughs> Jadi Agak muskil Indonesia ini katanya. Jadi togutnya itu tidak kafah katanya. Jadi pengurusannya ini memusi dakwahnya itu tidak kafah itu nggak nggak kayak di Timur Tengah gitu. Makanya dulu ada wartawan Al Muslimun, wartawan majalah Al Muslimun itu di Kuwait tahun 90-an itu berkunjung ke Indonesia itu dia takjub. Jadi dia berada di Masjid Istiqlal. Lihat ada mbak-mbak. Zaman itu mungkin karyawan Bank Indonesia atau apa ya deket-deket situ lah gitu ya. Itu datang pakai rok mini, pakai setelan safari kerja, kemudian bawa kantong plastik, isinya mau kena. Lalu masuk ke masjid, mau kenanya dipakai, terus sholat, terus habis itu mau kenanya dilepas lagi, terus kemudian diwadain plastik lagi, terus keluar pakai baju seksi lagi itu. Kata orang Muslimun ini beda banget sama Timur Tengah. Di Timur Tengah kita di Mesir, kita di Suriah, kita di Lebanon. Kalau pakainya kayak begitu, nggak mungkin sholat, mustahil. Bajunya kayak gitu itu nggak mungkin sholat. Maka dia nulis sebuah artikel di majalah Muslimun tahun 93 itu judulnya Indonesia Ajib. Jadi Indonesia itu menakjubkan karena dia. Karena nggak ada kayak gitu orang kalau bajunya kayak gitu kok di Mesir itu pasti nggak sholat gitu nggak mungkin di liang mustahil kata Asmuni kan nggak mungkin sholat tapi di Indonesia ini aneh gitu bajunya seksi masuk masjid pakai mau kena sholat habis sholat mau kenanya dilipet seksi lagi keluar dari masjid Indonesia aja itu nggak mungkin terjadi di Mesir dan lain sebagainya jadi Istilahnya uh, Wartawan Al-Muslimun ini Di Indonesia ini Apa-apanya tidak kafah Yang baik-baiknya tidak kafah Yang buru-buru juga tidak kafah gitu Semuanya nanggung gitu Masya Allah itu Umatan wasatan Enggak itu, itu dulu Mudah-mudahan sekarang insya Allah jauh lebih baik Yang jahat biar biar nggak kafah nggak apa-apa. Tapi kita yang baik-baik ini semakin mendekat kepada kebaikan yang semakin besar semakin besar Insya Allah. Artinya di tahun 1980 di salah satu perguruan tinggi swasta di Purworejo itu yang pakai jilbab cuma satu orang. Bapak saya mengajar di situ. Yang pakai jilbab itu cuma satu orang kata bapak saya. Satu orang itulah ibu saya di masa depan. Nah itu terasa gitu ya. Di tahun 90-an banyak sekali kemudian senior-senior kita, ibu-ibu muslimah. Sekarang udah ibu-ibu, zaman itu remaja putri kan gitu. 
yang karena memperjuangkan jilbab di sekolah terpaksa harus keluar pindah sekolah. Saya di SMA 1 Yogyakarta ada legend-legend seperti itu. Tahun 90-an mereka pakai jilbab, dipaksa melepas jilbab, akhirnya mereka memilih keluar dari sekolah. Dan itu tokoh-tokoh legend yang akhirnya menginspirasi sehingga di angkatan saya, angkatan 99 di SMA Negeri 1 Yogyakarta itu, itu 90 lima persen muslimahnya pakai jilbab. Jadi itu proses dari bagaimana perjuangan itu menghasilkan legend dan kemudian menginspirasi generasi berikutnya. Bagaimana di zaman itu MH Ainun Najib melantunkan puisi lautan jilbab. Bagaimana di tahun-tahun itu Taufik Ismail menulis puisi Aisyah Adinda kita kemudian dinyanyikan bimbo gitu kan Aisyah Adinda kita gitu kan yang santun dan ceria gitu lagunya itu menunjukkan bahwa orang itu jilbab itu tidak sama sekali ada kontradiksinya dengan prestasi dengan apa namanya menjadi muslimah yang tangguh, hebat di berbagai aspek, tetap gaul, temennya banyak, gitu ya. Itu, itu proses yang kemudian kita lewati sehingga kita sampai di hari ini, itu menurut saya banyak hal yang harus kita syukuri. Dan apa yang kemudian terjadi di Gaza, kaitannya dengan perang 1967 yang lima hari itu, lima hari itu, maka kita harus Ya memang mukmin itu kan khauf dan roja, takut dan harapnya, sedih dan bahagianya apa namanya syukur dan sabarnya itu kadang harus seiring. Di sisi lain kita berduka, kita harus bersabar melihat musibah yang dialami saudara-saudara kita, 40 ribu mungkin syuhada yang sudah dipersembahkan sejak 7 Oktober 120 ribu yang luka 10 ribu dalam tawanan tidak terhitung bangunan displacementnya ini sudah sampai level genosida dan etnik cleansing di satu sisi kita sudah nggak bisa berkata-kata tentang batas-batas kemanusiaan macam apa yang kemudian masih ada di sana yang ada di negeri penjajah tapi di sisi lain, melihat di tahun 1967, empat negara disokong tiga negara, berarti total sebenarnya aliansi tujuh negara berperang melawan Zionis lima hari, lalu nyerah. Dan ini sudah hari ke 200 berapa? 80. Lebih, 290. 290 hari, hampir 300 hari. Dan Gaza lanarka. Wala nastasim, kita nggak akan pernah tunduk, nggak akan pernah menyerah. Gimana kita nggak takjub? Gimana kita nggak kagum dengan resiliensi ya istilah anak sekarang itu daya tahan luar biasa di tengah perjuangan seperti ini yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di Gaza dengan semua tujuan objektif dari perang yang didikir oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu tidak satu pun tercapai. Pada 7 Oktober di depan Knesset, Netanyahu mengatakan dalam pidatonya, dalam waktu satu minggu, paling lama dua minggu, kami akan membunuh semua pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, dan lain sebagainya, dan kami akan menghancurkan semua fasilitas militer Al-Qasab, menghancurkan semua tunnel dan semua basis persenjataan mereka dan menghabisi perlawanan Palestina dan kami akan pastikan semua rakyat Gaza akan kemudian berada di bawah otoritas kita. Itu pidato di depan Knesset menjanjikan perang yang hanya satu minggu dua minggu. Sampai hari ini semua tujuan objektif yang disebutkan Netanyahu di 7 Oktober itu tidak ada yang tercapai. Oh tambah satu lagi, membebaskan semua sandra. Membebaskan semua sandra juga belum. Bahkan banyak yang tewas. Itu tewasnya karena serangan udara Zionis sendiri. 
Yang kedua, membunuh para pemimpin Hamas. Alhamdulillah, Allah jaga mereka. Yang ketiga, menghancurkan semua infrastruktur perlawanan. Enggak. Abu Baidah mengatakan, Izzuddin Al-Qasam baru menurunkan 20% dari kekuatannya. 80% masih disimpan untuk perang yang panjang. Mau sampai kapan kami jabanin, kata beliau. Mau sampai kapan kami jabanin. Artinya tujuan objektif ini nggak masuk. Kemudian mengatakan rakyat Gaza semuanya akan dibawa otoritas kita. Mau diatur ngapain? Rencananya adalah menempatkan mereka di Sinai. Digeser dari Gaza ke Sinai. Kemudian Gaza ini akan diratakan untuk dibangun. Sebagai satu provinsi baru Bagi negara Zionis Semua tujuan Objektif itu Tidak tercapai Maka yang terjadi sekarang ini Hanya tantrum Sayangnya karena tantrumnya itu Pakai senjata berat Korbannya banyak Ya kan beda ya Yang tantrum anak usia 2 tahun Dengan anak 17 tahun kan tantrumnya beda Ini yang tantrum anak berusia Tujuh tahun Ya kan sejak 1948 itu ya Karena sudah ikut series Palestinanya Dr. Suman Albana kan Sudah nyima kan Zionisme adalah anak tiri manja imperialisme. Anak tiri manja imperialisme. Sebenarnya dia tidak dikendaki, makanya disebut anak tiri. Karena itu tidak ada negara Eropa satupun yang mau menampung Zionisme. Misalnya mereka habis-habisan bela Zionisme, tapi tukeran yuk, coba Israel dikasih tanah di Jerman aja. Yuk enggak. Tukeran yuk, coba Israel dikasih tanah di Amerika Serikat aja Enggak, karena anak tiri Selain dari kedaki Bahkan Sir Lord Arthur Balfour Yang bikin deklarasi Balfour di tahun 1916 Main mata dengan Lord Rothschild Bangkir Yahudi yang menguasai pada saat itu 80% kekuasaan apa kekayaannya Yahudi itu yang bikin deklarasi Balfour mendukung imigrasi Yahudi Eropa atau Askenazi masuk ke tanah Palestina ada Lord Balfour yang sama yang menyusun draft undang-undang tentang kewarganegaraan Inggris yang mengeksklud Semua orang non-Anglo-Sakson Jadi istilahnya Dari abad ke-19 itu Di Eropa sedang tumbuh Sebuah ideologi Negara bangsa Negara bangsa Nation state Sejak perang Napoleon Itu ada konsep namanya negara bangsa Karena Napoleon Menjadikan Kekaisaran Perancis sebagai Yang Unggul di atas semua bangsa Eropa yang lain. Sehingga kalaupun Napoleon itu menguasai Italia, menguasai Spanyol, menguasai Belanda, menguasai bagian dari Jerman, menguasai Austria, maka bangsa non Prancis ini diletakkan sebagai warga negara kelas 2. Ini beda konsep dengan abad sebelumnya. Abad sebelumnya negara terbesar di Eropa itu namanya Kekaisaran Romawi Suci. Meskipun kata Voltaire, ngejek, Voltaire, tokoh revolusi pelancar, bisa bilang kekaisaran Romawi suci itu bukan kekaisaran, bukan Romawi, dan tidak suci. Gitu. Yang disebut sebagai kekaisaran Romawi suci itu bukan kekaisaran, bukan Romawi, dan tidak tidak suci. Karena kaisarnya itu dipilih oleh para prince elector, musyawarah di antara pangeran-pangeran. Kemudian mayoritas kaisarnya itu kalau dari sisi bangsa, Itu Jerman dan Spanyol Dan juga Timur itu mana? Ceko Jadi satu keluarga yang kemudian Memerintah di banyak wilayah Nah konsep di zaman itu Masih 
itu bukan negara bangsa. Oh, pokoknya dimanapun wilayah kekuasaan saya itu adalah kekuasaan saya. Jadi ada Raja Inggris berbahasa Prancis biasa. Jadi ada Kaisar Romawi Suci yang wilayah kekuasaannya mayoritas di Jerman itu nggak bisa bahasa Jerman, bisanya bahasa Slavia itu biasa. Itu konsep di abad ke 18 sampai sebelumnya. Abad 19 gara-gara Napoleon itu menempatkan bangsa-bangsa selain Prancis itu di bawah kekuasaannya sebagai warga negara kelas 2, tumbuhlah konsep yang disebut negara bangsa. Gara-gara negara bangsa ini akhirnya ketika kemudian timbul negara-negara di Eropa abad ke-19, orang Jerman kan dulunya Jerman itu ada negara Prusia, ada uh, sendiri-sendiri gitu. Kemudian bersatu menjadi semua yang berbahasa Jerman dan sukunya adalah suku bangsa Jerman, maka dia adalah bangsa Jerman, maka kita definisikan sebagai negara Jerman. Demikian pula Italia. Dulu kan Italia itu negaranya masing-masing. Ada negara Kepausan, ada negara Napoli, Naples Ada negara Sardinia, ada negara Sisilia, masing-masing. Begitu mereka merasa satu kesatuan, Italia, mereka harus mendefinisikan siapa yang dimaksud orang Italia. Siapa yang dimaksud orang Rusia. Siapa yang dimaksud dengan orang Prancis, Siapa yang dimaksud orang Inggris. Gara-gara ini, ada satu bangsa yang nyebar di Eropa, menguasai ekonomi, dan akhirnya kemudian tereksklud. Yahudi. Di Rusia, kamu bukan Rusia. Tapi kami di sini sudah turun temurun. Tapi kamu bukan Rusia. Agamamu beda, gitu ya. Rasmu beda, dan yang paling parah kamu menguasai ekonomi dengan riba, nguras duit kami. Maka timbullah di Rusia namanya pogrom. Pogrom itu embrio dari yang nanti jadi Holocaust. Jadi orang-orang Yahudi ditempatkan di Kem-kem khusus, nggak boleh keluar dari situ, aktivitasnya dibatasi, dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas ini itu dihukum jauh lebih berat daripada warga negara biasa. Meluas, ini ke seluruh Eropa yang lain. Jadi Prancis juga mendefinisikan warga negara Prancis adalah begini, begini, begini. Yahudi nggak masuk lagi. Di Italia nggak masuk. Di seluruh Eropa kemudian nggak masuk. Ditolak di mana-mana. Apalagi kelakuannya tadi. Dia menghalalkan riba kepada non-Yahudi. Antar Yahudi riba haram. Nggak boleh. Bro pinjam duit. Nanti kembaliannya ada anak-anaknya. Ya, nggak boleh kan kita sama-sama Yahudi. Terus ya kita pinjem-pinjeman. Terus kita pinjemkan kepada orang Perancis-Perancis ini. Nanti kita minta bunga sama mereka. Deal bro, deal gitu. Nah, karena tadi ya akhirnya sasaran kebencian ini luar biasa di Eropa kepada orang-orang Yahudi ini. Jadi sebenarnya bukan cuma Yahudi, ada orang-orang yang juga kena sasaran seperti misalnya Gipsi. Tahu orang orang Gipsi yang akhirnya mengembara kemana-mana main sirkus itu ya. Kalau kita terkenalnya kan orang Gipsi itu main sirkus. Itu juga karena dia bangsa yang tidak terdefinisi, nggak punya negara. Tapi akhirnya mungkin sebagian masuk sebagai diakui Romania lah gitu. Tapi Gipsi itu di mana juga mengalami seperti apa yang dialami orang Yahudi. Tapi memang kemudian orang Yahudi ini mengalami di banyak tempat. Sampai wacana itu menguat, Theodor Hazel kemudian menulis buku judulnya Der Judenstaat. Ide idealnya adalah kalau orang Prancis punya negara Prancis, orang Inggris punya negara Inggris, orang Jerman punya negara Jerman, Der Judenstaat. Orang Yahudi harusnya punya negara Yahudi dong. Supaya mereka aman, supaya mereka tidak dianggap ancaman, supaya mereka tidak lagi disakiti, didolimi. Der Judensat itu menjadi ide yang kemudian menyebar dengan cepat di awal berdirinya Zionisme Internasional yang berpusat di Basel, di Swiss, Switzerland. Tapi di mana ya? Di mana ya? Karena ya, terus nggak punya tanah. Karena Waktu itu, wacana yang timbul di Eropa adalah meletakkan orang-orang Yahudi ini di Amerika Selatan. Argentina. Khususnya Argentina. Wacananya itu Amerika Selatan. Tapi harusnya lo gak terima. Bukan di situ mau saya. Gitu. Akhirnya dia nulis buku kedua. Judulnya Old New Land. Bahasa Jerman. Old New Land. Tanah lama yang baru. Old New Land. Maksudnya tanah lama yang baru, lu kami dulu pernah dapat janji dari Tuhan nih, dapat tanah nih. 
Udah lama kami tinggalkan nih. Bok kami dibantu untuk balik ke sana. Proposalnya begitu. Jadi Old New Land itu buku keduanya Theodor Hazel, judulnya Old New Land, Tanah Lama Yang Baru. Dan di buku Old New Land itu, ini menariknya ya. Hazel itu orang cerdas. Der Judenstadt itu isinya sangat rasional. Isi bukunya itu alasan-alasan logis kenapa harus ada negara Yahudi. Kan itu kenaknya di kaum intelektual kan. Tapi buku Old New Land itu buku yang sangat melankolik romantis. Isinya itu membangkit-bangkitkan kenangan tentang tanah suci Yerusalem. Isi-isinya itu bikin semua orang Yahudi merasa memang kita harus balik ke sana. Itu tanah yang dijanjikan untuk kita. Nenek moyang kita mengukirkan sejarah di sana. Sejarah kehambaan kita ada di sana. Nabi-nabi besar yang pernah memimpin kita ada di sana dari Musa sampai Daud sampai Sulaiman itu di sana. Kok bisa-bisanya kita di sini di Eropa itu ngapain itu? Jadi orang itu merasa hidupnya dan hidup nenek moyangnya puluhan generasi itu sia-sia banget gitu. Kita selama ini hidup di jauh begini ngapain? Kenapa kita tidak kembali ke sana? Jadi Ini hebatnya Theodor Hazel ya. Ya, kita harus akui dia nulis Der Judenstadt itu dengan alasan-alasan sangat rasional dan dia nulis Old New Land itu dengan sangat-sangat apa namanya? persuasif, romantis, melankolis gitu. Itu itu kehebatan. Jadi, Anda kalau mau bersosialisasi gagasan Anda kepada orang-orang pintar, itu metode nulisnya harus kayak Der Judenstadt. Tapi kalau untuk menggerakkan awam sebanyak-banyaknya, itu harus nulis buku kayak Old New Land. Itu beda pendekatannya. Jadi yang satu kayak buku teks buku perkuliahan yang sangat sistematis, tapi tetap enak dibaca, nggak kayak buku teks perkuliahan kita. Gitu. Dengan Old New Land yang kemudian sangat luar biasa, mengharu biru, mengajak orang Yahudi ini kembali ke ke Palestina. Nah, Di sini teman-teman kita tahu kemudian alasannya kenapa dia disebut sebagai anak tiri dan lucunya begini Hazel menulis Old New Land itu dengan dalil keagamaannya sangat kuat pada di ateis dan Zionisme sampai hari ini mayoritas pejabat-pejabat Israel itu ateis jadi anda Pahami di sini ya paradoksnya. Saya nggak percaya Tuhan, tapi saya percaya Tuhan menjanjikan sebuah tanah untuk saya. Jadi saya tidak percaya Tuhan, tapi saya sangat yakin Tuhan itu menjanjikan untuk saya itu tanah gitu. Paham ya maksudnya? Ya? Yang ke- seperti Itamar Ben Gvir itu nggak banyak di kabinet Israel. Kalau dia kayak kayak orang orang religius sekali, tapi itu pun kayak tampak luar aja. Kalau Yahudi beneran yang beragama ya justru yang kayak Nature Karta yang anti Zionis gitu ya. Ya para rabi ortodoks yang anti Zionis itu malah justru yang Yahudi beneran, soleh beneran gitu. Ya meskipun bagi kita dua-duanya itu tetap ada di level-level yang la tetah itu bitona tamintuni kum layak lunakum khobala. Mereka tetap jangan dijadikan sebagai kawan akrab. Meskipun boleh menjadi mitra untuk melawan Zionisme, oke, okay. tapi bukan kawan akrab untuk mesra-mesraan dan curhat-curhatan, apalagi kemudian dikunjungi. Uh, misalnya begitu, itu tuh, tuh, nggak gitu. Ya, saya bukan filsuf agamawan ya. Gitu. <laughs> Jadi ini ini. Teman-teman, kita memahami. Dia anak tiri. Kenapa anak tiri? Gak dikendaki. Oleh negara-negara Eropa sendiri pun. Zionisme ini tidak dikendaki. Makanya disebut anak tiri. Tetapi kenapa dipelihara dan manjanya dituruti? Karena Zionisme dan berdiri negara Israel itu penting bagi agenda-agenda imperialisme dan kolonialisme. Begitu perang dunia pertama berakhir, Turki Utsmani semakin melemah. Dan itu kan konspirasinya luar biasa ya. Anda tahu. Bagaimana Barat mengirim seorang Lawrence of Arabia. Thomas L. Lawrence dari Inggris. Untuk kemudian menggerakkan nasionalisme Arab. 
melawan Turki Ismani. Ya, karena kalau dipikir-pikir propagandanya itu ngeri. Kalian ini orang Arab. Nabi Muhammad itu diturunkan di Arab orangnya Arab. Kok mau maunya 400 tahun di bawah orang Turki yang mereka cuma berasal dari padang rumput? Kan Sultan-Sultan Turki Utsmani itu kan orang atrok dalam bahasa Arab. Orang atrok itu dalam tradisi Arab itu suku-suku penggembala. Maksudnya itu lebih parah daripada Badui gitu loh. Coba bayangkan kalian ini apalagi suku Kurois. Anda seorang Syarif Hashim dari Bani Hashim. Syarif Hussein penguasa Mekah saat itu yang paling didekati oleh Lawrence untuk kemudian memberontak. Maka dia menggerakkan anak-anaknya kemudian dia bergerak membangun nasional Arab. Sehingga kemudian begitu Perang Dunia I selesai, Inggris, Perancis sebagai pemenang perang membagi-bagi wilayah Dominion di Timur Tengah, maka Syarif Hasim, uh, Syarif uh, Hussein, penguasa Mekah itu meminta, anaknya ada yang jadi raja di Jordan, anaknya yang ada yang jadi raja di Suriah, anaknya yang ada yang jadi raja di uh, Irak, dan anaknya ada yang jadi raja, eh, dan dia sendiri berkuasa di Hijaz, Mekah, Madinah, Sudah, dan sekitarnya. Ini sudah dikuasai oleh Bani Hashim. Tapi kan Inggris bilang, ini kalau begini caranya Syarif Hussein ini terlalu kuat. Dia menguasai Hijaz, dia menguasai Irak, dia menguasai Suriah, dia menguasai Jordan. Terus gimana caranya? Pecah. Akhirnya dipecah. Yang di, di Arab, kemudian Lawrence yang semula sangat dekat dengan Syarif Hussein, tiba-tiba mendekati Abdul Aziz, Amir dari Dir'ayyah. Asaud yang kemudian oleh Lawrence didukung penuh untuk mengusir Syarif Hussein dari Mekah. Jadi yang dulu dipasang di situ oleh Lawrence, digeser sendiri oleh Lawrence dengan didatangkan Raja Abdul Aziz Al Saud dari Dir'ayyah ini untuk menguasai Hijaz. Sudah begitu, kemudian Lawrence menginstal di Irak dan di Suriah itu partai Ba'ath, partai sosialis. Untuk apa? Menggulingkan anak-anaknya Syarif Hussein. Jadi di Suriah juga jatuh, di Irak juga jatuh. Tinggal di mana kerajaannya Syarif Hussein yang kemudian bertahan anaknya yang ada di Jordan. Jadi Syarif Abdullah bin Hussein. Maka sekarang Abdullah II kan? Ini Abdullah II. Dulu Abdullah I bin Hussein. Ini yang kemudian raja yang dipasang di Trans Jordan itu. Nah, Dominion Timur Tengah ini tetap tidak pernah stabil. Ancaman paling besar datang dari Mesir dan juga Negara-negara besar di belakang ini Arab, eh, Saudi, Irak, Suriah pada saat itu. Bagaimana supaya ini bisa dikontrol? Harus dipasang satu negara satelit di situ. Satelitnya Barat yang kemudian dia punya fungsi untuk memecah terus negara-negara ini jangan sampai bersatu lagi. Ya kan lucu. Anda bayangkan dari Maroko di Barat sampai Irak. Dari Lebanon di utara sampai Yaman di selatan. Itu bahasanya satu. Agamanya satu. Tapi sampai sekarang, untuk bersatu, menolong saudaranya yang kecil sedikit di Palestina ini, nggak akan bisa. Karena memang dari awal sudah diinstal negara-negara ini untuk gimana caranya tidak bersatu. Dan kedudukan adanya negara Zionis di situ menjadi sangat penting. Untuk kontrol tadi. Jadi ini anak tiri, manja. Dikasih apa aja? Dikasih apa aja, meskipun dibenci sebenarnya. Kasih senjata. Kasih senjata, uang. kasih uang. Coba bayangkan, APBN Amerika Serikat yang ngalir ke Israel setahun ini berapa? Untung sekarang, Mbah Biden. <laughs> ini makin makin apa pikun, terus terancam pemilu, sehingga sekarang kenapa intensitas serangan Zionis itu tidak separah Tiga, empat bulan yang lalu. Karena dana dan senjata dari Amerika berkurang. Karena donornya lagi pemilu. Oh, gitu. Iya. Kan harus bikin makan siang gratis dulu di Amerika. Kan? Gitu. Iya. Jadi dananya nggak bisa langsung ngalir ke Zionis lagi. Nggak kayak kemarin-kemarin. gitu. Ini problem. gitu. Jadi secara secara Normal. Ini untuk menjelaskan kepada Anda Kenapa ini penting untuk Barat, tetapi sebenarnya Bukan yang disukai Ini sebenarnya anak tiri 
manja dari imperialisme. Dia dipelihara karena dia masih bermanfaat bagi imperialisme barat di seluruh wilayah Timur Tengah. Mencegah persatuan umat Islam yang ada di the fertile crescent, bulan sabit yang sangat subur yang yang sangat menentukan ini. Dan dari dulu secara geopolitik dan ini sangat difahami oleh Sultan Nuruddin Mahmud dan juga Sultan Salahuddin Al Ayyubi Kalau kita mau membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina, itu minimal Anda harus pegang Mesir, Suriah, Lebanon, Jordan. Siapa yang menguasai negeri-negeri ini, dia akan mudah untuk mengkontrol Baitul Maqdis. Tapi kalau negeri-negeri ini bisa dipecah, maka siapapun yang megang akan bertahan megang. Paham. Maka akan selalu dicegah Mesir, Jordan, Suriah, Lebanon ini untuk kompak. Karena sekali ini terpegang secara pengalaman sejarah. Dulu saya dina Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis juga begitu. Mesir pegang dulu, Damaskus pegang dulu. Jadi di sini Amr bin Awas, di sini Abu Baida bin Al Jarrah, Khalid bin Al Walid di Aleppo bergerak bareng, krek, Baitul Maqdis selesai. Sama. Nuruddin Mahmud memerintahkan Salahuddin ke Mesir. Salahuddin itu sabar sehingga dia tidak langsung men-take over Mesir dari Daulah Fatimiyah yang selalu berkelahi dengan Nuruddin Mahmud. Tapi malah saking dipercayain sama Khalifah Fatimiyah jadi Perdana Menteri, ngatur-ngatur urusan. Begitu Khalifahnya Fatimiyah yang Syiah meninggal, baru kemudian Salahuddin men-take over seluruh Mesir, menyatukannya dengan Suriah. Dan baru kemudian terjadi pembahasan Baitul Maqdis. kunci geopolitiknya di situ. Dan itu sangat difahami. Makanya selama imperialisme dan kolonialisme barat ini punya kepentingan di Timur Tengah dan terhadap umat Islam, instalasi negara Zionis di situ akan selalu relevan dan penting. Gelontorkan dana berapapun akan dianggap sebagai investasi yang worth it. Untungnya sekarang, kan kita melihat generasi muda Amerika yang sudah tercerahkan oleh sosial media. Dalam satu sisi sosial media itu pencerahan buat mereka. Meskipun masih disensor-sensor loh ya. Meskipun masih ngeband akun yang satu setengah juta follower loh ya. <tuh> itu, itu tetap terjadi satu gelombang baru. Gelombang baru anak-anak muda yang kemudian sadar. Ini enggak benar nih, negara kita ini tiap tahun ngirim ke Israel tanpa resep, tanpa syarat apapun, tanpa uh, syarat-syarat pengembalian mana metode apapun, ngasih duit ke sana, habis-habisan. Hanya, dengan logika, hanya gara-gara semua pejabat, baik di Partai Demokrat maupun Partai Republik, semuanya sudah kena lobby AIPAC. Ada LPJ-nya. Di Kabinet Biden, itu 64% isi kabinet Biden berkewarganegaraan ganda Amerika dan Israel. Gimana sidang kabinet gak dukung Israel? 64%. Jadi itu di tataran politik. Tapi di tataran masa ini sudah melek. Maka beberapa waktu yang lalu demonya mahasiswa Amerika pro Palestina jauh lebih rajin daripada mahasiswa Indonesia. Iya kan sampai menduduki kampus, sampai inap, sampai bikin tenda-tenda, sampai ganti nama aula pakai namanya Hin, pakai namanya Rim, gitu ya. Itu lu, lu, itu kan luar biasa. Dan itu tidak terjadi berdekade-dekade sejak penjajahan atas Palestina. Dan ini diterangjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditampakkan kepada kita apa yang terjadi di Palestina ini sebagai Penjajahan terburuk yang ada dalam sejarah. Belanda jajah Indonesia. Tapi kan Belanda itu tidak kemudian menggenosida orang Indonesia lalu mendatangkan orang Belanda untuk menduduki Indonesia kan? Yang terjadi di Israel sekarang itu presiden sejarahnya hanya dua. Amerika dan Australia. Itu nggak terjadi di Afrika Ataupun Asia. Presidennya hanya yang terjadi di Amerika dan di Australia. Jadi didatangkan bangsa yang bukan dari situ untuk menempati tempat itu, lalu 
penduduk aslinya dibantai dihabisi. Yang mau dilakukan Israel ini, ya dia menganggap oh, dilakukan nggak dulu di di Amerika dan di Australia. <tuh> Tapi kan itu penjajahan bentuk terkeji, bentuk terjahat gitu. Dan ini telanjang di depan mata kita sehingga generasi baru ini di Eropa hari ini demo-demo di Norwegia itu keren banget loh di Swedia di Denmark di Spanyol lebih-lebih gitu ya makanya kemarin Palestina dukung Spanyol di Piala Dunia kan eh kok Piala Dunia apa Piala Eropa gitu Piala Eropa karena Spanyol sudah tend to Pengakuan penuh untuk State of Palestine. Pelabuhan-pelabuhannya nggak mau nampung kapal Israel yang bawa senjata dan lain sebagainya. Eh malah Maroko yang nampung. Gemes juga kita. Memang kita ini dilarang Maroko ya. No smoking. Oh Maroko. <laughs> Jadi kenapa dukung 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 Spanyol? Karena itu. Geliat di kabinet dan parlemen Spanyol itu tense untuk dukung Palestina lebih kuat daripada dukung Israel meskipun belum sepenuhnya ya. Berbeda dengan Inggris masih sami nawa atau na sama Amerika kan untuk pabrik senjatanya tetap produksi untuk Israel produk-produknya tetap kemudian support Zionisme itu masih jalan. Tapi kalah ini. Ya, kalah dengan partai buruh. Dan calon-calon independen sebenarnya sayang partai buruhnya kok menangnya sekarang. Kalau menangnya pemilu yang lalu kita seneng karena ketua partai buruh yang lama namanya Jeremy Corbyn itu anti Zionis sejak kecil. Tapi Pak Jeremy Corbyn ketika pemilu lalu kalah dengan partai konservatif yang dipimpin kemudian oleh Theresa May kemudian apa terakhir si Sunak ini ya. Itu Pak Jeremy Corbyn kalah. Dan tahun ini Pak Jeremy Corbyn tidak maju lewat partai buruh. Maju lewat jalur independen. Karena partai buruhnya ini, ya meskipun kita Alhamdulillah dapat angin segar dengan beberapa menteri yang pro-Palestina, tapi kalau perdana menterinya ini sudah kena lobby AIPAC juga, kena lobby Zionisme juga. So ya kita lihat aja nanti seperti apa Inggris. Kita tonton-tonton dikit ya. Tapi... Menarik, perkembangannya menarik. Di mana-mana Allah Subhanahu wa taala bukakan ini penjajahan paling menjijikkan itu. Dan yang dilakukan ini menjijikkan. Dan ini seperti janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7 liya su'u supaya Allah Jadikan mereka yang melawan kalian wahai bani Israel memburukkan wajah kalian di hadapan dunia. Keburukan wajah ini sudah di mana? Jadi ini ya gambaran situasi saat ini seperti apa yang ingin saya tegaskan tadi. Ini lagi tantrum karena tantrumnya pegang senjata jadi korbannya banyak. Syuhada kita, saudara-saudara kita dari pastinya banyak sampai dikatakan jalan Raya dari Rafah ke surga, Khan Yunis ke surga, Jabalia, Shuja'iya, Gaza City ke surga itu jalannya padat sekali. Padat sekali. Karena begitu banyaknya, besarnya yang harus dipersembahkan oleh rakyat Gaza. Tapi luar biasanya, sampai hari ini. Rakyat Gazanya berkorbannya kan sebanyak itu. Belum lagi displacement. Itu sudah 90% ya displacement sekarang di Gaza itu. Artinya 90% rakyat Gaza itu tidak lagi tinggal di tempat di mana mereka sebelumnya tinggal. Hancur-hancuran semuanya seperti itu. Tapi kita tidak mendengar rakyat Gaza bilang kami nyerah atau rakyat Gaza bilang itulah gara-gara Hamas. Udah bunuh aja itu Hamas sama sih gitu. Enggak ada. Seakan-akan sama seperti dulu rakyat Indonesia Kalau ditanya, di mana gerilyawan? Di mana ekstremis ekstremis republik? Di mana itu uh, teroris TNI, Sudirman, gitu? 
Itu mereka setia, nggak jawab, nggak mau nunjukin. Anda tahu uh, Ninja Turtles? Uh, apa namanya? Kura-kura Ninja itu? Kalau syuting di Indonesia kota mana yang bisa? The One and Only, Yogyakarta. Saluran-saluran bawah tanahnya itu sama. Oh, <laughs> Anda lihat di apa namanya uh, saluran-saluran bawah tanah. Sayang sekarang banyak yang dilas kan. Jadi itu bagian dari setelah serangan umum 1 Maret 1949 itu salah satu persetujuan Indonesia Belanda yang di, di, di fasilitasi PBB adalah Belanda menuntut semua gorong-gorong di kota Yogyakarta itu dilas tutupnya. Nanti anda bisa nonton di film Janur Kuning. Itu di, di situ diperlihatkan bahwa setelah perjanjian itu gorong-gorong di kota Jogja itu dilas semua. Karena memang sepanjang pendudukan Belanda di kota Yogyakarta itu bawah tanah itu hidup, itu lalu lintas. Pejuang bergerak ke sana kemari, ibu-ibu bawa berbagai macam ransum gitu ya, di dalam tenggoknya lewat situ gitu ya, di bawah sego macan. Itu sudah ada pistol, ada granat, ada. Jadi nyuplai apa namanya? Nyuplai makanan itu bawahnya senjata gitu. Itu ibu-ibu Jogja di tahun 49. Nah, sambil bawa nah, jadi jangan sampai salah itu. Iya. Iya, itu kayak gitu. Jadi Anda di jalan-jalan utama ya kayak Malioboro, kemudian Jalan Pangeran Mangkubumi, sampai ke arah barat Jalan Ahmad Dahlan. Jalan Panemban Senopati, Jalan Mataram, gitu ya, Jalan Sultan Agung, Jalan Diponegoro, itu itu pasti di bawahnya ada jalur-jalur bawah tanah yang luar biasa. Itu Jogja di tahun-tahun itu. Dan itu menjadi jalur-jalur gerilya yang sampai sekarang luar biasa. Dan saya baru dapat kabar beberapa waktu yang lalu, ternyata saudara-saudara kita di Gaza. baca buku judulnya Fundamentals of Guerrilla Warfare. Siapa penulis buku Fundamentals of Guerrilla Warfare? Namanya Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Dari mana Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menulis buku itu? Dari pengalaman gerilyanya Jenderal Sutirman. Dari mana Jenderal Sutirman mendapatkan ilmu gerilya? Dari gurunya namanya Kiai Muqaddas. Dari mana Kiai Muqaddas mendapatkan ilmu gerilya? Dari gurunya, namanya Kiai Musa. Dari mana Kiai Musa mendapatkan ilmu tentang gerilya? Diduga dari istrinya, namanya Raden Ayu Munteng. Siapakah Raden Ayu Munteng? Istri sebelum menikah dengan Kiai Musa, beliau adalah istri Raden Basah Mertonegoro, Panglima Diponegoro dari Banyumas, dan Raden Ayu Munteng itu binti Pangeran Diponegoro. Ini sanat ilmu gerilya. <laughs> Sampai menjadi fundamentals of guerrilla warfare yang ditulis oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Anda tahu Ho Chi Minh, pemimpin gerilya Vietnam melawan Amerika? Bacaan sehari-harinya fundamentals of guerrilla warfare. Anda tahu Che Guevara? Che Guevara dan Fidel Castro? Bacaan sehari-harinya ketika melawan Amerika, fundamentals of guerrilla warfare. Anda tahu betapa berbahaya buku ini? Sampai diajarkan di St. Hurst, Akademi Militernya Inggris, West Point, Akademi Militernya Amerika Serikat, Breda, Akademi Militernya Kerajaan Belanda. Jangan remehkan Indonesia, anak muda. Jadi, ya, si paling gerilya. Gitu. Indonesia itu si paling gerilya dari dulu. Si paling gerilya. Kalau tipu-tipu di medan perang, kita juara. Mongol itu berhasil menaklukkan seluruh dunia. Berhentinya di barat melawan Saifuddin Muzaffar Kutus di Ain Jalut dan itu perang hadapan-hadapan. Berhentinya di selatan itu melawan Raden Wijaya, diakalin kan gitu. Ditipu. Jadi kita kalau soal tipu-tipu sebenarnya <tipu> lumayan gitu. Lumayan gitu. Bisa diadu lah soal. Ya, diadu. Makanya dulu Saya waktu tahun 2012 ke Gaza itu bawa beberapa blankon. Dan blankon itu saya hadiahkan kepada beberapa komandan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Jadi biar orang Israel kalau lihat blankon keder duluan. 
ya mereka ngabisin mereka di sana pakai belangkon gitu. ini bagian dari kita memenuhi nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita bagian dari tidak boleh lepas menjadi bagian penting dari pembebasan Baitul Maqdis kita harus menjadi bagian penting dari itu nah, kalau bukunya sudah masuk Fundamentals of Guerilla Warfare itu sudah sudah masuk jadi belangkonya sudah nyampe tinggal Ini, orang-orangnya ini memang agak meragukan gitu. <SILENCIO> ya. Tapi ini uh, Kunci poin ya Saya ingin masuk kepada apa yang menjadi Tema malam ini Kenapa Gaza never dies Kenapa Gaza bisa bertahan sejauh ini 290 hari loh Berbanding dengan 5 hari Kok bisa Kayaknya Apa yang saya lihat 12 tahun yang lalu di Gaza itu masih relevan untuk menjadi jawaban. Bulan Desember 2012 Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada saya dan beberapa relawan sahabat Al-Aqsa itu berangkat ke Mesir, dari Mesir kemudian menuju ke Rafah, perbatasan masuk ke Gaza setelah perang yang tahun itu perangnya kalau enggak Hijratus Sijil Al-Asul Hijratus Sijil. Nah, jadi uh, Al-Qasam itu kalau menamai sandi perangnya itu dari Al-Quran Di perangnya itu Namanya waktu itu Hijaratus Sijil Perang Batu Berapi nah, Waktu itu syahid misalnya Syamat Al-Ja'bari dan beberapa Murabbinya Izunin Al-Qasam memang luar biasa Waktu itu serangan 2012 itu Perangnya bulan Oktober kami datang bulan eh, Akhir Oktober sampai awal November Kami datang bulan Desember Waktu itu kami berlima Itu bawa dana bantuan Dari rakyat Indonesia Itu 7 miliar rupiah waktu itu Dalam bentuk euro dan dolar Dikantongin Zaman dulu mah Alhamdulillah ya Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini Kita jadi merasakan bagusnya berbanding sembilan tahun belakangan gitu. Gak dulu kita relawan mau ke Gaza itu bawa duit cash itu di Soekarno Hatta nggak dihalang-halangi. Ketika nanya gitu ya ada salah satu relawan kita namanya Bu Santi, dia kan ketahuan di kantongnya ada banyak dolar dan euro banyak banget gitu kan, itu ditanyain sama petugas di Bandara Soekarno Hatta, oh. Bawa uang banyak banget, Bu. Buat apa? Biasa, barang emak-emak. Oh iya, Bu, silakan. <SILENCIO> Saya juga kan, dulu kita pakai baju yang celana yang celana apa namanya istilahnya? Celana yang ada sakunya banyak itu. Oh, ada bantong, kantong banyak itu. Itu sih duit semua, itu diperiksa sama petugas. Pak, bawanya banyak banget, Pak. Ya, namanya kan mau belanja banyak juga, Mas. Oh iya, Pak, silakan. Relawan ya, Pak. Siap. Ah, gitu kan. Enak jadi relawan jawaban itu tuh enak gitu ya bahwa duit kayak gitu nggak nggak di, ditanya macam-macam. Kalau di Mesir ya ditanya, cuman dikasih waktu itu kan kasih berapa ya? Kau oh, 10 dolar, eh 10 dolar, 10 dolar total ya kira-kira 100 dolar untuk petugas-petugas bandara Mesir selesai. <tuh> Kalau sama anak buah Firaun begitu gampang. <tuh> Masa di Mesir itu gitu Pulang itu Kak Bima itu bawa Zaitun dari Gaza Itu di bandara Mesir kan Di tangga, di macam-macam Begitu Kak Bima ngeluarin beberapa pon Selesai, selesai. Jadi <laughs> Itu, tapi Alhamdulillah Waktu itu Mesir, Anda tahu presidennya siapa? Muhammad Mursi Jadi Kalau sekarang Mas Ale dari kemarin Sudah nanya terus kapan yang kita bisa ke Rafah Kapan yang kita bisa antarbentur ke Gaza Kapan kita bisa masuk ya Sampai sekarang relawan Indonesia kalau ke Mesir itu nggak boleh mendekati perbatasan. Semua proses dari pemberian bantuan sampai penitipan bantuan itu harus lewat Mesir. Dan ada satu perusahaan yang ditunjuk untuk ngangkut semua barang bantuan dari Kairo sampai ke Rafah. Perusahaan itu miliknya anak presiden Sisi. Dulu biaya administrasi, biaya administrasi ya. Bukan biaya pengangkutan, itu lain lagi. Biaya administrasi untuk ngangkut barang bantuan dari Kairo ke Rafah, ke perbatasan Gaza, itu dulu cuma 100 dolar. Sekarang 
Dua bulan yang lalu 1.300. Sekarang kalau tidak salah sudah 2.000. Harus bayar 2.000 dolar. Itu cuma untuk izin supaya truknya bisa sampai sana. Ya balik agak firan-firan lagi dikit gitu. Waktu itu kita itu dari Kairo mau menuju Jurafa itu dikawal depan tentara belakang polisi pastikan semua keamanan lancar. Jadi Presiden Mursi memerintahkan semua relawan dari semua negara untuk memasuki Gaza dalam pengawalan keamanan jaminan selama di wilayah Mesir dalam jaminan keamanan keamanan Mesir tentara dan polisi dikerahkan aman kita sampai perbatasan masuk ke Gaza itu saya belum pernah Di proses imigrasi Proses imigrasi Senikmat, seramah, seasik Ketika masuk ke imigrasi Gaza ya, Mungkin ada yang meragukan nah, kan Ustadz memang belum kemana-mana ya, Alhamdulillah Alhamdulillah lima benua sudah gitu. Lima benua sudah Negara-negara di lima benua saya sudah merasakan Seperti apa di imigrasi gitu ya Tapi di imigrasi Gaza itu beda Kita biasanya di proses di imigrasi kan agak deg-degan ya karena petugasnya itu kadang-kadang galak terus kemudian kita harus uh, scan retina di foto cap jari kemudian uh, di screening kadang-kadang kalau masuk Amerika pertama kali harus secondary inspection diwawancarai tanya ini itu dicek medsosnya saya bulan Desember lalu ke Muktamar IMSA Indonesian Muslim Society in Amerika itu masuk Amerika lewat lewat Houston, Texas. Itu dicek medsosnya. Untungnya YouTube. Untungnya bukan X. Retweet saya semuanya berdarah-darah kan. Untungnya yang dicek itu YouTube. Dan kalau yang di Google Salim Avila, kalau di kok bukan di Google, di search. Di Youtube itu Salim Avila, keluarnya itu terutama adalah obrolan tentang Makanan. nasi gudeg, brokos, gitu kan. Jadi dia cuma tanya, ini kamu? Iya, oh, kamu ngerti kuliner ya? <laughs> ya, tahu sedikit-sedikit kan orang Indonesia. Gitu. Alhamdulillah lolos, gitu. Saya kebayang kalau yang dicek itu X, akun X, akun Twitter, mau nggak jadi masuk Amerika ini, gitu kan. Jadi kan kadang horor-horor semacam itu ada di imigrasi, kan. Meskipun ada kejadian saya pernah dikira kaya. Jadi di Inggris, di pemeriksaan bandara, eh, mana bandaranya itu namanya Stansted. Stansted itu di London. Di London itu ada beberapa bandara. Selain Heathrow, bandara utama itu ada Stansted, ada Luton, tulisannya Luton, bacanya Luton, T-nya Mubadir, Luton Airport. Itu Waktu saya di sana itu dicek, uh, saya gara-gara lupa masukin apa namanya uh, cairan aerosol gas itu ya, liquid aerosol gas ke dalam kantong plastik. Sehingga tas saya diperiksa. Ketika tas saya diperiksa, buku tabungan saya di situ. Terus dibuka. <gasps> Wah, I think you are the richest man I've ever met. So, jadi dia bilang, saya rasa anda adalah orang terkaya yang pernah saya jumpai, Pak. Yo jelas, wong itu rupiah dia pikir ponsel link kok. Kalau banyak. Nah, kan 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 di mata dia saya 18.000 kali lipat lebih kaya kan itu. Karena rupiah tapi dia ngertinya ponsel link. Terus kan saya pakai uh, peci rajut, bagus peci rajutnya warna coklat, coklat tua sama coklat muda itu, terus dalamnya baju koko yang rendah-rendahnya kayak Wakanda itu. Nah, terus luarnya jas gitu kan Terus terakhir setelah selesai Dia minta maaf karena memperlama perjalanan Terus dia tanya Are you a prince or something? <laughs> Mau bilang iya gak enak kan gitu Gila pangeran Duitnya banyak, bajunya aneh kan gitu Apakah ini pangeran dari negara terbelakang gitu. Jadi saya pernah merasa bangga menjadi orang Indonesia Dan Saya habis itu posting nulis judul Aku Cinta Rupiah gitu. <laughs> <laughs> Karena dikira kaya gitu. <laughs> dikira. Nah di, di Gaza itu ketika kita di apa namanya, imigrasi 
itu ketika paspor kita diproses, kita itu disuruh duduk di sofa. Sofanya lebih bagus dari ini. Eh, baru saja perang waktu itu kan. Kemudian kita disuguh minuman hangat, ada kopi, ada teh, ada kurma, gitu kan. Sama kayak makmul, kue-kue yang isinya kurma itu. Terus tiba-tiba ada petugas datang ya menawarkan kita pengen lihat museum perjuangan rakyat Palestina di sini ada museum mini. Kita ditunjukin foto-foto perjuangan dari zaman saya Ahmad Yasin, Abdul Aziz Rantisi gitu ya. Terus zaman Ismail Haniyah itu ada ada foto-fotonya, serangan Israel seperti apa, pembalasannya Al-Qasam seperti apa. Itu ada museum kecil gitu. Selesai, balik lagi ke sofa, baru duduk, paspor diserahkan dengan plus human. Silakan selamat datang Ahlan wa sahlan wa marhaban Fi biladikum Palestine Selamat datang dengan penuh kehormatan Di negara kalian sendiri Yaitu Palestina Masuk kita Zaman itu ya Sama Allah Yarham Abah Fani Kita kan di briefing sebelum berangkat Nanti kalau di sana harus naik kereta keledai Sabar, siap Nanti kalau di sana tinggalnya harus di tenda Sabar, siap Nanti kalau di sana makannya dua kali sehari dan seadanya sabar siap. Jadi kita di briefing untuk sak susah susah di sana sak pahit pahitnya namanya relawan. Bismillah berangkat. Lah kok ternyata di imigrasi itu sama relawan lokal Gaza dijemput pakai Hyundai H1 baru. Hyundai H1 baru. Kita kan bertanya tanya juga ya. Ini Hyundai H1. Ini Hyundai H1 dari mana masuknya? Hari ke hari ke enam baru kami diajak nonton tunnel tunnel yang menghubungkan Mesir dengan Gaza. Ternyata tunnelnya zaman itu ada yang cukup untuk truk trailer masuk. Tanah terowongan. Jadi itu di wilayah Mesir bentuknya ada gudang storage gede. Nah truknya masuk ke gudang situ. Ternyata terus ke bawah muncul muncul sudah di gudang juga. Tapi gudangnya sudah di wilayah Gaza di Palestina. Zaman itu ada kayak gitu. Kodrallah ketika Presiden Mursi digulingkan, berganti Presiden Abdul Fattah Asisi, salah satu agreement-nya Asisi dengan Israel, Angkatan Udara Mesir harus menghancurkan semua terowongan-terowongan itu. Jadi termasuk terowongan itu dibombardir oleh pemerintah Mesir sendiri pada waktu itu. <laughs> itu. Itu cerita lain gitu ya. Nah kita, wah Hyundai H1, ngeleser itu, enak. Sampai ke tengah kota Gaza, Gaza City. Di situ kita diempatkan apartemen. Apartemennya bagus, lebih bagus dari teras dakwah. <laughs> Wifi-nya lebih kencang daripada itu. Kita kan, wah oh, habis itu kita disuguh makanan. Nasinya itu Masya Allah lembut. Kemudian ada daging-dagingnya macam-macam ditaburin. Kacang mete gitu kan. Oh, kita makan enak banget terus. Kita tanya, Loh, kita berjuangnya di mana ini? Kok mewah terus? <laughs> Kami lihatnya ke sini itu berjuang loh, mewah gitu kan. Salah ini kata kita. Kata relawan lokal, enggak tenang. Kalian itu sampai di sini, kalian sudah berjuang. Tidak semua orang diberi rezeki Allah untuk berjuang di sini. Kalian sudah sampai ke sini. Kalian membawa amanah rakyat Indonesia. Kami tahu bantuan Indonesia itu enggak banyak, tapi kami yakin. Tapi kami yakin. Yang dibawa oleh kalian ini dikumpulkan dari rupiah demi rupiah yang paling barokah. Duit kalian kalah banyak sama Qatar, sama Kuwait. Iya, ngerti. <tuk> ya. Cuman ini kalau di Qatar, di Kuwait itu uang hasil bersin kan? Jadi orang sangat bersin, hasil itu sama dengan orang Jogja, sejogja dalam dana pas aksi. <tuk> Jadi sekali bersihnya orang kuat itu sama dengan kita dalam dana aksi yang dihadiri 10 ribu orang kan gitu. Itu kamu saya nafas. Kamu saya Nah itulah Jogja ya. ya. Ditinggal ngangeni, ditunggani rasuge-suge. Gitu. Kan ada toko itu. Mr. D.I.Y. Always low price. Oh ya ada yang nambah misternya itu dibayar dikasih U. U M L D. itu. Ini bukan iklan. Jadi 
kita kan protes gitu kan dia enggak kalian itu sudah berjuang kalian bawa rupiah-rupiah paling barokah untuk ke sini dan itu menguatkan kami ribuan kali untuk istiqomah berjuang lagian kan kalian cari syahid toh kata dia agak bercanda ini kalian cari syahid toh daerah sini termasuk yang paling sering kena serangan udara ya usah bismillah akhirnya gitu kan Nah hari itu, hari pertama sore-sore kita jalan nyari masjid untuk sholat maghrib. Di jalan ketemu, itu tempatnya runtuh, baru saja kena serangan udara. Di situ orang Gaza sudah bangun, ada tukang lagi kerja. Kita nanya, loh ini daerah yang kena serangan udara, kenapa kalian bangun lagi di sini? Apa jawab dia? Ini kan tukang biasanya jawabannya, ya unang oh, nah, dapat order gimana? Gitu. Jawabannya kan dia, biasanya simpel-simpel gitu. Enggak, kata dia apa? Ya akhi ketahuilah Rasulullah SAW bersabda Jika kalian tahu bahwa besok adalah hari kiamat Sementara di tangan kalian ada sebiji kurma Maka perintah Rasulullah adalah tanamlah Itu kalau kita tahu bahwa besok kiamat di tangan kita ada kurma Tanam Kan jelas gak akan numbuh dan akan berbuah Tapi perintah Rasulullah tanam Jadi di hadapan Allah tidak ada amal yang sia-sia. Termasuk kami membangun di sini meskipun besok diserang dihancurkan, kami akan bangun lagi, bangun lagi dan bangun lagi. Itu sudah first impression. Oh, penduduk Gaza itu kayak gini orangnya. Levelnya memang another level. Another level. Lagunya Sal Priadi. Itu memang tercipta. Iya, tercipta apa? Dari planet yang lain. Ya. Mantul. Mantul. Mantul right. Pen tool. Alat pen. <laughs> Jadi di di sana kita salat maghrib. Oh, salat maghrib ramai banget. Anak-anak kecil, remaja putra, Dan karena anak saya pertama perempuan ya, ini memang sakok mantu abel semua. Gitu. <SILENCIO> Kayak mau nyulik satu jadi mantu gitu. <SILENCIO> itu apa namanya? Masya Allah. Dan mereka bakda bakda maghrib sawisya itu isinya semua halakoh Quran. Di masjid halakoh Quran ramai banget itu. Wah ini ini kita sudah menduga ini rahasia kekuatannya. Bakda Isya. Kita yang repot. Semua yang di masjid rebutan. Masya Allah. Minway. Indonesia. Indonesia. Al-Asya. Ma'ana. Fibaitina. Ayo makan malamnya harus sama kami. Di rumah kami. Ahlan wa salan wa marhaban. Wa barakallahu fikum. Itu cium pipi kanan pipi kiri bisa 8-9 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ahlan wa sahlan Warhaban Jazakumullah anna khairan Ahlan wa sahlan Bihudurikum Fi ardi gazza Hada balad Hada baladukum Wa arduha ardukum Masya Allah Ahlan wa sahlan Nuhibbukum Nuhibbukum Kalian itu kata mereka Paling jauh jaraknya Negerinya dengan kami Tapi kalian yang paling dekat di hati kami Orang jago Saya pernah digombalin, tapi kok laki-laki ya? Enggak, maksudnya itu dalam dalam orang Arab biasa gombal pada saudara seiman tuh gitu. Kata dia, malam ini ra'aitul qamar hadhihi lailah qamaran. Malam ini aku melihat bulan, itu ada dua. Terus kita tanya. Cuma satu sih. Al qamar qamaran. Al-Qamar fis sama Wa anta fil ant <laughs> Jadi bulan itu ada dua malam ini Bulan yang ada di langit Dan engkau yang hadir ke bumi Itu sebenarnya ada rasa <laughs> Ya untungnya biasa Untungnya biasa Maksud saya dari dulu kan memang orang Arab itu Kalau kemudian berbahasa kan Ngeri gitu ngeri gitu. Untuk, untuk, untuk mengungkapkan cinta mengungkapkan kekaguman itu kayak gitu. Nah, ini itu halakoh Quran dan malam itu makan malam itu rebutan. Nah, masalahnya kalau kita nurutin satu, yang lain maksa juga. Jadi, malam itu malam pertama di Gaza kita makan malam 6 kali. 
<laughs> rumah ini salah, salah, salah. Semua sebenarnya makanannya sederhana, tapi mereka lihat piring kita sudah selesai. Kita kan ambilnya di kita aja. Atur perut kan untuk rumah berikut kan? Ambilnya di kita aja gitu ya. Pakai strategi. Pakai strategi. Masalahnya begitu lihat piring kosong mereka nyidul. <laughs> Jadi akhirnya saya tahu siap malam itu strateginya adalah makanya dikit-dikit kalau perlu nasinya ambil perbutir gitu supaya nggak cepet habis kalau cepet habis dia isi lagi masalahnya. Nah itu itu yang kita rasakan. Masya Allah ramahnya mereka pengen jamu pengen ngasih yang terbaik gitu ya. ya kadang-kadang ada ironinya juga karena kita makan gitu ya. Ya mereka punya stok Pepsi sudah suguhkan ke kita. Aduh boykot gitu. Tapi kok di sini gitu kan? Masa di sini kita boykot juga gitu. Ada dilema-dilema seperti itu karena disuguh gitu. Wah ini proses tapi. Nah kita kemudian tahu jadwalnya itu untuk ahlak Quran. Anak-anak dan remaja putra itu Pak Damar dan Pak Isa. Pak subuh bapak-bapak sebelum berangkat kerja itu bapak-bapak ahlak Quran di masjid. Pada asar sampai maghrib, ibu-ibu dan remaja putri Itu seluruh gaza rata Selalu acaranya begitu Jadi jangan coba-coba Bikin acara ibu-ibu pada asar Gak ada yang hadir Semuanya pergi ala Quran Itu, itu terasa sekali Pada subuh Hari berikutnya kan kita ikut subuhan Ikut ala Quran Kirain ala Quran kan gurunya ya, Itu kan masjid desa, masjid kampung gitu loh Kirain yo. Guru TPA-nya ya selevel kita lah gitu. Ternyata halakah Quran kita yang ngasuh doktor ulumul Quran lulusan Universitas Damaskus. Itu ada di masjid kampung. Saya tanya terus anda dari Damaskus? Iya itu yang ngasuh sebelah sana itu dokternya dari Qatar. Yang itu yang ngasuh dari sana dokternya dari Al Azhar. Celaka kita sih. Bah langsung jatuh pada kita. Ini memang ini fakta ya. Gaza itu daerah dengan tingkat pendidikan terbaik. Rasio antara jumlah sarjana S1, S2, S3 berbanding jumlah penduduk adalah yang tertinggi. Bahkan di bukan cuma di seluruh Timur Tengah. Ini dalam soal jumlah S1, S2, S3 berbanding jumlah penduduk, Tel Aviv kalah, Amman kalah, Damaskus kalah. Mekah, Medinah kalah, Riyad kalah, Kuwait kalah, Dubai kalah, Doha kalah, Kairo aja kalah. Mana ada konflik? Kampus-kampusnya hidup. Salah satu kampus yang paling rapi, paling bersih, harusnya dapat penghargaan kampus terbersih. Itu Universitas Islam Gaza, didirikan oleh Syamat Yasin, dimulai dari pekarangan beliau, menjadi sebuah kampus yang luar biasa. Waktu itu, sekarang dihancurkan juga. Jadi ada Universitas Al-Azhar Gaza, ada Universitas Islam Gaza, ada Universitas Gaza City, ada Universitas Jabalia, ada Universitas di Khan Yunis, ada Universitas di... Itu banyak tempat di Gaza, itu banyak perguruan tinggi. Demikian pula sekolah-sekolah menengahnya bagus-bagus. Dan anak Gaza itu kalau nilainya tidak 10 bulan, malu. Itu keren-keren memang. Pendidikan. Senang belajar. Senang belajar. Mereka tahu pendidikan adalah jalan Bagi mereka untuk kemudian memahami Masalah dan kemudian mencari solusi Atas masalah mereka Ya sama, dulu kita gerakan perlawanan Itu menjadi sangat efektif Ketika yang memimpin gerakan perlawanan orang-orang yang Sekolah Sekolah di Stovia Sekolah di Mana? Teknik Hochschul Bandung THS yang kemudian milik TB Bung Karno kan lulusan situ Kalau orang-orang Budi Utomo kan lulusan Stovia Fakultas Kedokteran UI sekarang. Stovia itu dulu namanya Sekolah Dokter Jawa. Dokter Pribumi. Itu, itu setelah mereka yang memimpin kan kita perlawanan itu jadi lebih efektif kan. Lebih lebih keren gitu. Nah itu juga terjadi dan difahami oleh orang Gaza. Seperti itu. Pendidikan. Wah, waktu halakau Quran itu, wah, kita kan ngira oh, semua orang yang ngomongnya bahasa Arab itu kalau baca Quran lancar. Kirain. Ternyata enggak. Penduduk Gaza Yang ikut halakoh itu juga ada yang nggak lancar baca Qurannya terbata-bata. Oh baru saya nge, karena bahasa seharinya itu kan amiah, bahasa pasaran. Sementara Quran itu kan kromo inggil. <tuh> ya kak, sama lah kayak antum suruh baca hono corokon. Akaruwet gitu. 
Sama ternyata di antara kami ada yang baca Qurannya terbata-bata. Dan itu dibetulin tiap ayat. Oh, tiap ayat suruh ulang, tiap ayat suruh ulang. Kalau di Indonesia kan besoknya terus enggak datang kan? Enggak <tuk> <tuk> jadi ngaji di sana kenapa? Ustaznya sulit. <tuk> ya kan? naik. Ya enggak naik naik. Tapi orang ini kami kan di masjid itu tinggal kira-kira 8 hari. Kita lihat orang itu tiap subuh datang dan tidak menyerah meskipun tiap hari disalah-salahin. Artinya senang memang baca Quran buat dia udah itu pahala gitu. Dia tahu bahwa baca Quran terbata-bata pun pahalanya dua gitu. Jangan-jangan dia sengaja ya biar pahalanya dua ya. Gitu. Nah yang unik gitu ya setelah selesai halal kok ngeteh kan ngeteh bareng-bareng sebelum mereka berangkat kerja ada yang tukang tukang jual ikan ada yang apa namanya macam-macam profesinya itu tapi mereka semuanya halal kok Quran dulu terus mereka pas lagi minum teh itu cerita gini wah itu nasihat menghujam eh, Indonesia belajarlah dari kami kami dulu meninggalkan Allah meninggalkan Quran. Makanya Allah meninggalkan kami. Karena kami ditinggalkan Allah, maka Allah menghinakan kami di kaki penjajah. Kami hina sekali, terjajah, terdolimi, tertindas, nggak bisa ngapa-ngapain. Di situasi terjajah itu, di antara kami ada yang mencari kemuliaan dengan senjata. Tetap aja tambah hina. Ada yang mencari kemuliaan dengan jabatan, tetap aja tambah hina. Ada yang mencari kemuliaan dengan harta, tetap aja tambah hina. Ada yang mencari kemuliaan dengan apapun, tambah hina. Sampai Orang yang cacat itu, yang lumpuh badannya, yang suaranya kecil kayak anak, yang konon kata dokter pribadinya kalau mau dicari tiap hari kita bisa menemukan penyakit baru di tubuh Syamat Yasin. Antum tahu kan kenapa beliau lumpuh itu awalnya gimana? Muhayam, muhayam waktu beliau SMP. Jadi waktu beliau SMP itu beliau muhayam ngekem gitu sama teman-temannya anak-anak Palestina pejuang. Terus hari terakhir itu headstand. Hari terakhir itu tandang, tandingan headstand. Berdiri pakai kepala di pantai. Yang lain sudah nyerah. Dua menit, tiga menit, jatuh semua. Syamat Yasin itu lebih dari satu jam headstand. Ketika dia dipaksa untuk, udah, udah, udah. Dia bilang, saya masih mampu, saya masih mampu. Bismillah, saya masih mampu. Sampai ternyata dia merasa, dia cerita. Ada ledakan di kepalanya. Kemudian dia ambruk. Ternyata itu stroke. Jadi pembuluh darah otaknya itu pecah. Nah kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya dia mengalami kelumpuhan itu. Di tiap hari itu, karena pembuluh darah yang pecah itu masih terus luka. Jadi darahnya merembes kemana-mana di syaraf pusatnya. kan, Itu merusak banyak organ. Sehingga konon setiap hari itu kalau mau dicari ada penyakit baru. Di tubuh sama dia sih. Nah, dia tetap melanjutkan pendidikan, sekolah menengah, kemudian jadi sekolah guru. Belajar di sekolah guru. Nah, ketika dia ngajar jadi guru, itu dia bikin geger. Karena kalau saya amat yasin hari ini ngajar tentang kiamun lail, murid-muridnya, hari berikutnya, itu pokoknya minta dibangunin jam 2. Kalau nggak dibangunin jam 2 malam sama orang tua yang marah-marah. Terus kalau hari ini sahabat Yasin ngajar tentang puasa sunnah, anak-anaknya pada puasa sunnah semuanya. Jadi semua yang diajarkan sahabat Yasin itu, murid-muridnya itu luar biasa. Asarnya ke murid-murid luar biasa. Gara-gara itulah kemudian beliau akhirnya kemudian dipercaya untuk mengajar, mengajar terus mengajar. Dan murid-muridnya ini powerful semua. Dari situ kemudian setelah ngajar itu, beliau mengumpulkan anak-anak ini di mana? Di masjid. Yuk salat berjamaah. Yo mulai habis sholat berjamaah hafal Quran itu Ismail Hania, Khalid Mishal, Yahya Sinwar itu anak-anak kecil yang dulu dituntun dan dorong-dorong kursi rodanya Syamat Yasin ke masjid. Hah? Abu Bida lebih lebih junior. Abu Baidah itu generasinya uh, di bawah Muhammad Dave. Muhammad Dave itu pasca Yahya Sinwar ya. Muhammad Dave itu komandannya Israel al Qasam. Setelah Muhammad Dave, bawahnya baru generasi Abu Ubaidah. Itu sudah generasi ketiga atau keempat. Nah, ini ini tarbiahnya siapa ya? Diajak ke masjid, kemudian anak-anak ini mulai. Anak laki-laki itu tabu tidur di rumah. Tidur di masjid. Kemudian belajar, baca siroh, baca tafsir, ngapalin Quran satu demi satu. Terus luar biasa. Nah waktu itu si Ahmad Yasin ini kata orang Palestina ini itu diketawain sama para pejuang yang lain. 
kan ada PLO, ada macam-macam waktu itu organisasi perjuangan dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Komunis Palestina itu ada dan ikut berjuang. Dan itu di ejek sama Yasin, sama Yasin katanya mau membebaskan Palestina, katanya mau merdekakan Masjid Aqsa. Lah kok cuma tiap hari salat, baca Quran, ngapal Quran. Ayo pegang AK47 kayak kami. Sama Yasin cuma senyum. Beliau mengatakan sama murid-muridnya, kelak akan tiba waktunya. Kelak akan tiba waktunya. Kalian sabar, belajar dulu, belajar dulu, belajar dulu. Nah, itu terus beliau lakukan dengan istiqomah. Maka untuk membunuh beliau tahun 2004 itu anda tahu berapa helikopter apa aja yang dikerahkan? 12. Bunuh orang lumpuh. Yang suaranya eh pernah dengar suaranya siapa aja sih? Suaranya kayak anak kecil. Tapi suara itu menggetarkan Tel Aviv. Suara itu bikin orang takut. Dan beliau kalau menjelaskan itu dengan mudah. Saya ada dulu wartawan Amerika tanya, Anda kenapa musuh Israel? Apakah Anda antisemit? Anda benci kepada Israel? Jangan kan kok Israel, kalau Anda itu tetangga saya, lalu merebut rumah saya, mendudukinya dan mengusir saya, ya Anda tak bunuh. Gitu. Kehir kata beliau, ini bukan soal rasialisme. Saya enggak benci mereka karena mereka Yahudi. Sama sekali tidak. Ribuan tahun Yahudi hidup di Palestina di bawah naungan Islam. Aman, damai, enggak ada masalah. Tetanggaan sama nenek moyang saya enggak ada masalah. Masalahnya adalah yang datang ini si anak manja. Anak tiri manja. Imperialisme yang namanya Zionisme. Ini, ini apa yang mereka lakukan kepada kami. Jadi beliau statement-statement yang clear. Gampang dipahami gitu. Wow. Salah satu foto paling menggegerkan itu ketika jejer Yasir Arafat. Yasir Arafat di sini, sama Yasir di sini. Dan ternyata posisi kakinya sama. Jadi foto-foto orang-orang pejuang-pejuang yang ditakuti Israel itu, beberapa foto poselnya sama. Sama Yasir itu kan lumpuh. Tapi ketika foto sama Yasir Arafat, dia minta. Tolong kaki saya diangkat. Biar sama dengan Yasir Arafat. Fotonya gini. Gak ada gitu kan. Nah setelah itu, banyak tokoh Palestina. Fotonya begini. Tanda. Berani dong. Gitu kan. Kalau sekarang gini. Maduh gini. Beda. Ini ini gagah. Gini. Gitu ya. Di kaki kanan ditumpangkan ke kaki kiri. Seperti itu. Itu, itu yang kemudian diperlihatkan oleh sama Yasir gitu ya. Nah, produk dari tarbiahnya saya Ahmad Yasin ini. Maka dulu saya mengenal seorang yang menurut saya ini orang terpenting di Gaza. Meskipun Israel mungkin tidak memandangnya penting. Tapi kayaknya kemarin diincar. Sudah sangat-sangat diincar. Namanya Dr. Abdurrahman Jamal. Gurunya Syekh Tariq yang pernah kesini. Gitu ya. Dr. Abdurrahman Jamal itu di Gaza, beliau memimpin 40.000 ribu hufat. 40 ribu penghafal Quran di bawah naungan organisasi ini namanya Dalul Quran Wasunnah. 40 ribu hufat ini yang berkhidmah ngajarin orang Gaza Quran di masjid-masjid, di rumah sakit, di pasar, pojok-pojok pasar, di apotek-apotek. Jadi di apotek antre obat, kaki dirajek, Anda bisa setoran hafalan. Di rumah sakit tunggu dokter, setor hafalan. Di pasar nganter istri belanja, setor hafalan. Ini programnya si Abdurrahman Jamal Untuk mengkurankan seluruh Gaza Karena tidak bisa akan bertahan Melawan penjajah kalau tidak dengan Quran Karena akan mudah dibeli sama penjajah Kalau tidak dengan Quran Dan itu Menurut saya Jawaban yang relevan sampai hari ini Ada orang-orang yang begitu gigih Bertahan tanpa rasa takut Kehilangan semua anggota keluarga, kehilangan hartanya Tapi mereka bilang Lanarka, Kami gak akan pernah tunduk Kami gak akan pernah menyerah Kami akan berjuang Itu kayaknya kekuatan yang ada di sana Saya Dr. Abdurrahman Jamal Yang meneruskan Apa yang dimulai saya Ahmad Yasin Khidmah tarbiyah Qur'aniyah Kepada seluruh penduduk kasa Dan itu kekuatan yang menjadi jiwa perlawan sampai hari ini. Ada apa? 
kucing tikus Ikhwan, Ikhwan Ya mungkin Ikhwan yang menyamar menjadi tikus Itu jadi Ini ini menurut saya Sampai sekarang relevan kekuatan Dan saya sudah sering cerita Seperti apa kekuatan rohani mereka Itu tergambar dalam banyak aspek Misalnya Kita tadi cerita Kita bawa 7M ya Anda tahu apa yang terjadi pada 7M itu Mereka terima Dan mereka mengatakan jazakumullah anna khairan. Ini kami terima. Sebagai bagian dari jihad tarta kalian wahai orang Indonesia bersama kami. Mempertahankan Betil Maqdis, mempertahankan bumi wakafnya Sayyidina Umar, menjaga masjid suci yang dibangun kedua kali di muka bumi ini, masjid suci ketiga dan kiblat pertama umat Islam. Kami terima. Lalu mereka bagi dua. Separuh dikasihkan kepada kami. Kami sudah terima dari kalian, kami sekarang titip. Separuh ini bawa. titip kami titip kepada kalian untuk saudara-saudara kami di Suriah. Anda coba bayangkan, mereka butuh, mereka perlu. Itu duit lumayan dipakai di Gaza. Tapi mereka bilang kami titip separuh bawa ke Suriah. Di sana saudara-saudara kami juga sedang mengalami kezaliman. Tolong bawa ke Suriah. Anda tahu kenapa pesantren masyarakat merapi merbabu punya? TK Al-Aqsa jumlahnya dua Di lereng Merapi berbabu Saat erupsi Merapi 2010 Pengungsi Suriah yang ada eh, Pengungsi Palestina Yang ada di Lebanon dan Suriah Ngumpulin dana dikirim ke sini Itu mental-mentalnya Orang Palestina itu kayak gitu Jadi kita tahu kenapa kemudian mereka Punya resiliensi yang kayak gini Yang pertahan seperti ini Maka saya tidak pernah setuju ada yang berusaha misalnya Ustaz gimana caranya saya pengen mengadopsi anak Gaza Saya rawat di sini, nggak boleh Pak Kalau Anda yang rawat, melempem Gak jadi pejuang Gak pejuang Pejuang di sini Dia biar di sana, berjuang di sana, berlatih di sana, bertarbiah di sana, merasakan realita di sana. Gak bisa Anda bawa ke sini, lalu Anda berharap dia punya mental pejuang. Gak bisa. Indonesia ini tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sampai sini, Orang ya. bilang tanah kita tanah surga. Di sana mereka berjuang untuk mendapat syahid, syahid dapat surga. Di sini sudah merasa sampai di surga. Masalah. Jadi kalau mau mau menjihadkan hartanya untuk rakyat Palestina bukan dengan mengadopsi anak Gaza bawa ke sini enggak biayai saja anak Gaza yang di sana jadikan anak asuh anda tapi tetap di sana jangan dibawa ke sini biar mereka tumbuh di sana berjuang dan menjadi pejuang di sana enggak kalau dibawa ke sini saya sangat yakin belum pem sini jadi anak senjata iya ngopi ngopi harus Gak karu-karuan, selfa, selfie, ngopa, ngopi, postan, posting. Ah, cuma gitu-gitu aja. Gak masuk, saudara. Udah biar berjuang di sana. Gitu. Ya, jadi kalau mau tulus, menginfakkan hartanya, memberikan hadiah untuk perjuangan Baitul Maqdis, kirim ke sana hadiahnya, biar untuk kemudian melanjutkan perjuangan di sana. Jangan pernah berpikir untuk mengadopsi anak Palestina bawa sini. Kalau perlu anak Anda kirim ke sana. Ah. Cocok itu. Biar punya mental kayak anak Gaza kan gitu. Itu cara gampangnya ya dididik di sana. Clear. Gitu ya Pusya. Saya kira itu jam berapa ini? Uh, udah mau jam 10. Uh, sekedar cerita, mudah-mudahan menjadi kekuatan kita dan inspirasi kita bahwa tidak mungkin Kita berjuang tanpa ruhul Qur'an dalam hati kita yang akan menjadi kita bertahan. Seperti sudah kita-kita di sana bertahan. Barakallahu.